ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಿಇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಟೆಕ್ನೋ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಸರಾಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದ ಬಿ ಎ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೆಕ್ನಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿದೆ the year before we were declared as the best performing college throughout the state of karnataka with all the projects uh, getting uh, you know best project awards it was a great uh, moment for us we hope that this time our students also will have done uh, you know well recently uh, 10 of our student projects were uh, they received funding from kscst one project received funding under the biofuel category totally 11 projects went for evaluation at mite and we hope the results will be good we see that uh, you know the faculty have guided the students very well and students do a lot of projects uh, involving automation robotics and uh, such technologies sparda kotadalli computer science engineering ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದ್ದವು waste plastics uh, from uh, how old, from house or some other places you can collect the waste ma- uh, waste plastics and you can put it in this shredding machine where the plastics will be getting shredded into fine particles so in this once this uh, plastic get in, uh, gets shredded into fine particles this particular plastic will be uh, taken and will be poured into the hopper so from that hopper uh, the plastics will be Uh, sent through a conveyor and it will be sent to the heating unit where the plastic will be heated and it will be melt it will melts so once this plastic gets melted it will be sent to the mold so that the mold where uh, the plastic will flow into the mold it will get uh, into the shape of the mold and then once it is cooled you can get a, you can get the product from the waste plastic problem in this dump yard existing dump yard there is no liner or there is no vertical barrier around the dump yard so the water that is present in that soil percolates into the surrounding water bodies and affects the surrounding water bodies and wells and there's a lot of problems because these four metals have adverse health effects on people and there's this well nearby well that is affected recently people have gotten to know about this contamination so they have stopped using the water but uh, it's better if we propose a mem- like a vertical barrier and try to achieve as much as percentage reduction as we can vidyarthigalu rachana madida project kalannu 26 judges galu maulya mapana madidru karyakramadalli college na sahayaka nirdeshaka father rohit dikosta samanmaya kararada sushant hg adalita vargada sibbandigalu upasthitarirru